ఈరోజు మా మిత్రులు డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ సగ్గల గారు ఫేస్బుక్లో ఒక విషయాన్ని పోస్ట్ చేశారు ఆ విషయం వారు మండల విశ్రాంత విద్యాధికారి అయినటువంటి రామరాజు చెన్నమాధవని వాళ్ళ నుంచి తీసుకొని వారి వాళ్ళ మీద పెట్టారు ఆ విషయం నాకెందుకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండి ఫార్వర్డ్ చేస్తే చాలామంది చదవరేమో అందుకోసం అవి వాయిస్ మెసేజ్లు ఉంటే చ వింటారని ఉద్దేశంతో ఇది మీకు చదివి వినిపిస్తున్నాను ఒక్కసారి వినండి జీవితం అంటే ఏడుస్తూ కూర్చోవటం కాదు జీవితం అంటే నాకు ఇంతే రాసిపెట్టి ఉంది అనుకొని నా కర్మ ఇంతే అంటూ నిందించటం కాదు జీవితం అంటే నేర్చుకోవటం సోక్రటీస్కు మరణశిక్ష విధించారు తన ఉపన్యాసాలతో యువకుల్ని నాశనం చేస్తున్నాడని అభియోగం ఆయన్ని జైల్లో పెట్టారు ఆ వివేకవంతుడంటే అందరికీ గౌరవం పేరుకు జైల్లో పెట్టారు కానీ అందరూ వచ్చి ఆయన్ని చూసి వెళుతున్నారు శిష్య బృందం అయితే అక్కడే ఉండి కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు కానీ ఆ తాత్వికుడు ఇదేమీ పట్టనట్టు నవ్వుతూ అందరినీ పలకరిస్తూ కబుర్లు చెబుతూ ఉన్నాడు అందరూ ఆయన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు మరణమంటే లక్ష పెట్టని ఆ మహానుభావుణ్ణి చూసి విస్తుపోతున్నారు మరణశిక్ష అమలు కావడానికి రెండు గంటల సమయం ఉంది ఆ శిక్ష విషం తాగి మరణించటం సమయం సమీపించే కొద్దీ అభిమానుల గుండెలు కొట్టుకుంటున్నాయి సోక్రటీస్ ఆ సంగతే పట్టనట్లు అది తనకు సంబంధించిన విషయమే కానట్లు ఉన్నాడు అందరి ముఖాల్లో ఆందోళన దిగులు ఆయన ముఖంలో ఆనందం వెలుగు ఆయన కిటికలో నుంచి బయటికి చూస్తూ కూర్చున్నాడు బయట ఒక చెట్టు కింద బిచ్చగాడు కూర్చొని లైర్ వాయిద్యం వాయిస్తున్నాడు ఆ తీగల్ని మీటుతూ పాడుతున్న పాట సోక్రటిస్ మనసును తాకింది పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుని మూసుకున్నాడు చల్లటి గాలి ఆ పాటను మోసుకొచ్చి పరిమళంలా సోక్రటీస్ హృదయాన్ని తాకింది ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండే అతను మరింత ఆనందపడ్డాడు సోక్రటీస్ మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి జైలర్ని పిలిచాడు జైలర్ ఎంతో గౌరవభావంతో దగ్గరికి వచ్చి ఏం కావాలన్నాడు సోక్రటీస్ కిటికీలో ఉంచి చూపించి మీకు అభ్యంతరం లేకుంటే ఆ బిచ్చగాన్ని తీసుకొస్తారా అని అడిగాడు జైలర్ అయ్యో దాందేముంది అని వెళ్ళి ఆ బిచ్చగాన్ని తీసుకొచ్చాడు సోక్రటీస్ ఆ బిచ్చగాన్ని తనకు ఆ పాట నేర్పమన్నాడు అతని దగ్గర నుంచి లైర్ వాయిద్యం తీసుకున్నాడు ఆ బిచ్చగాడు పాట పాడాడు సోక్రటీస్ ఆ పాట పాడుతూ లైర్ వాయిద్యం వాయించాడు ఇట్లా అరగంట సాధన తర్వాత బిచ్చగాడి సాయం లేకుండానే ఆ పాట పాడాడు సోక్రటీస్ కృతజ్ఞతలు చెప్పి ఆ బిచ్చగాడిని పంపేశాడు ఆయన శిష్యులు జైలరు ఆశ్చర్యపోయారు మరణశిక్షకు ఇంకా గంట మాత్రమే ఉంది కానీ సోక్రటీస్ ప్రవర్తన వాళ్లకు వింతగా అనిపించింది శిష్యులన్నారు గురువుగారు ఇక గంటలో విషపాత్ర మీ చేతికి వస్తుంది అది తాగి మీరు ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళబోతున్నారు కానీ ఇప్పుడు మీరు లైర్ వాయిద్యం మీద ప్రాక్టీస్ చేసి పాట నేర్చుకున్నారు ఏమిటిది అని కన్నీళ్ల పర్యంతరం అయ్యారు సోక్రటీస్ నవ్వి జీవితం అంటే నేర్చుకోవడం మరణం గురించి ఆలోచించటం కాదు అన్నారు నేను నువ్వు ఇక్కడ అందరం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చనిపోతాం కానీ జీవించినన్ని నాళ్ళు ప్రతి క్షణం విలువైంది ఎప్పటికప్పుడు తెలియంది తెలుసుకోవటంలోనే ఆనందముంది గంట క్రితం నాకు ఆ పాట తెలియదు ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాను ఇంకా నా జీవితంలో గంట సమయం ఉంది అంటే ఇప్పటికీ నేర్చుకోవటానికి నాకు అవకాశం ఉంది అన్నాడు ఆశించి జీవించే వ్యక్తిలో నటన ఉంటుంది ఆశించకుండా జీవించే వ్యక్తిలో ఆత్మీయత ఉంటుంది మనస్సునెప్పుడు సంతోషంగా ఉంచుకోండి ఎందుకంటే గెలుపు సంతోషాన్ని ఇస్తుందో ఇవ్వదో తెలియదు కానీ మనస్సు సంతోషంగా ఉంటే చాలు గెలిచినట్టే వైద్యుడు లేని సమాజం 
ప్రాణం కోల్పోతుంది ఉపాధ్యాయుడు లేని సమాజం జ్ఞానం కోల్పోతుంది డబ్బుతో కొనలేని ప్రాణం మరియు జ్ఞానం గురువు అంటే టీచర్ ఈజ్ అ సోషల్ ఇంజనీర్ టీచర్ ఈజ్ అ కల్చరల్ అంబాసిడర్ టీచర్ ఈజ్ అ రిలీజియస్ ప్రిసెప్టర్ టీచర్ ఈజ్ అ కమ్యూనిటీ లీడర్ టీచర్ ఈజ్ అన్ అన్అక్నాలెడ్జ్ లెజిస్లేటర్ టీచర్ ఈజ్ అ నాలెడ్జ్ ఫెసిలిటేటర్ టీచర్ ఈజ్ అ హెల్త్ గైడ్ టీచర్ ఈజ్ అ కౌన్సిలర్ టీచర్ ఈజ్ అ గైడ్ టీచర్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ టీచర్ ఈజ్ అ మారల్ ప్రాఫిట్ టీచర్ ఈజ్ ఫౌంటెన్ హెడ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టీచర్ ఈజ్ అ వరల్డ్ లీడర్ టీచర్ ఈజ్ ఆల్ రోల్డ్ ఇన్ టు జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి సంఘటన ప్రతి అనుభవం నుండి ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు చూసే చూపును సరిచేసుకుంటే బుద్ధి వికసిస్తుంది ఇలాంటి కథలో జీవిత చరిత్రలో పెద్దల జీవిత విశేషాల్లో కనీసం మన పిల్లలకైనా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నామా ఇవేమో చెప్పడానికే మనకు టైం ఉండదు కదా అందుకే పిల్లలు జబర్దస్తులు పటాసులు ఇంకా లాంటి చెత్త హారర్ ఉన్న సినిమాలు చూస్తూనే ఉంటారు కదా అంటూ రామరాజు గారు ముగిస్తే దాన్ని మా మిత్రులు కిరణ్ డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ గారు ఫార్వర్డ్ చేశారు మీ అందరికి కూడా నచ్చుతుందని నేను దీన్ని వాయిస్ మెసేజ్లో పెట్టాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్